Всем привет! Меня зовут Лиана, и я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня у нас будет долгожданное видео о моих ароматах от дома Трусарди. Давайте начинать. И пойду я по очереди, так как я покупала эти ароматы. Вот самый первый мой приобретенный аромат от Трусарди, это был Трусарди South of Donna. South of Donna. Вроде все, вроде все правильно <laughs> назвала. Вот такой вот малиновый у нас с вами. Флакон. Боже. <laughs> я его просто давно уже не надевала. Купила я его на барахолке, на Авито. Нашла у себя в городе. Что-то там в районе тысяч, там, тысяча, там, полторы или тысячи рублей. Вот, у меня тридцатка. Это у нас, слушайте, с вами, я даже забыла, это у нас с вами парфюмерная вода в тридцатке. Вроде видно, сколько я сносила. Для меня это мало, что я столько сносила. Вот. Аромат красивенный. Но у меня такой небольшой диссонанс в голове, потому что по мне пирамида не сходится с моими впечатлениями. Но это не делает аромат хуже. Вот, он должен был быть таким ореховым, лактонным. Лактонности и ореховости я здесь, к сожалению, не слышу. Орехи это у нас в верхних нотах должен быть зеленый миндаль. И в базовых нотах каштан. Каштан это же у нас тоже орех. Вот. И что здесь слышу я? Давайте нанесем с вами. Ой, боже, господи, как это, как это, как это красиво, как это сексуально. Это такой густой, такой тягучий аромат. По мне здесь как будто бы какие-то супер сладкие ягоды, такие прям малиновые, к малиновые, красные, супер сладкие, такие темные, все в перемешку ягоды. А... Тубероза. Точно, точно, я слышу здесь туберозу, сливочную слегка туберозу, я говорила, лактонности здесь нету, но это не та лактонность, как я ее понимаю, вот здесь такая сливочная тубероза, сладкущие ягоды, такие, знаете, которые уже превратились в такое варенье, немного желированное, как будто бы такое варенье тягучее, тянучее, густющее варенье, просто красота. И немного какой-то очень а, приятной такой пудры. А, скорее всего, эту а, такой аспект пудровости дает гелиотроп. Гелиотроп это у нас такой прекраснейший цветок, слегка пудровый. А, я не могу, девочки, слушайте. Это, это супер секси аромат. Вот, супер секси аромат. Я выписала годы выпуска всех ароматов. 2018 год у нас создание данного данного парфюма. Господи. Я не могу, я сейчас буду себя нюхать. Я хочу его сегодня нанести на себя. Это точно. Погода морозная, но я хочу хочу этой сексуальности тягучей. Боже, это так вкусно, это так классно. Слышу еще какие-то немного такие шоколадные, что ли, моменты слегка. Я думаю, что, скорее всего, это у нас пачули дают такую нотку, знаете, шоколадные пачули, как они говорят, бывают пачули разные. Вот я здесь слышу какую-то такую немного шоколадную нотку, скорее всего, это такие пачули у нас. Аромат безумно, как я уже сказала, сексуальный, очень уютный, знаете, в нем... В нем можно как дома с молодым человеком лежать в обнимку. Это у нас и уют, и такие моментики очень э, интимные, знаете. Ну, потому что по мне этот аромат, он действительно, он про прекрасную женственность, про такую страстную женственность, знаете, когда девушка идет, а от нее прямо веет страстью. Вот это вот про этот аромат. 
Флакончик безумно милый, небольшой. Вам не видно, но здесь у нас на крышке буковка Т. Русарди. Вот, в общем, аромат, кстати, довольно-таки стойкий. Шлейф приятный, он не огромный, но он эм, очень даже уловимый. Вот. Следующий мой купленный аромат от Трусарди это у нас лимитированная версия Донны. Вот в таком потрясающем флаконе с э, головой вивретки. Я уже снимала про данный аромат видео, и там я все сказала, все, что я о нем думаю. Мое мнение не поменялось со временем. Это все так же женственность, это все так же просто потрясающие белые цветы. Я влюблена просто в этот аромат. Это... Это вот, вот этот аромат на втором месте моих любимчиков от Трусарди. Вот на первом месте аромат у нас будет, который я покажу да, э, чуть позже. Вот. В общем, никак не изменилось мое мнение по поводу этого аромата. Я бы очень хотела также приобрести и классическую донну э, в парфюмерной воде. Не в туалетной, в туалетной воде мне не хватает вообще яркости. Если смотреть на... Вот ароматы именно Донна, то это самый яркий аромат, самый стойкий, самый шлейфовый по мне. Вот, в парфюмерной воде Донна она пахнет практически идентично. Просто здесь прибавлена громкость у нас и прибавлена сливочность. То есть все те же самые белые цветы, все тот же самый цветок апельсина, Жасмин, вот это вот все тубероза, просто потрясающая красота с таким слегка акватическо-цитрусовым немножко началом. Но сейчас он у меня уже настоялся, и у меня практически сразу это белые цветы потрясающие. Вот, я бы хотела приобрести Донну, чтобы было в коллекции, и просто их попеременно носить, потому что я боюсь, боюсь, что у меня кончится эта сотка, я не хочу ее терять, я хотела бы действительно пользоваться этим ароматом на протяжении долгого-долгого времени, потому что он мне очень-очень нравится, вот. Так, следующий аромат, да что такое, я прошу прощения, у меня так чешется нос, меня, видимо, будут бить, не дай бог, Следующий аромат... А, кстати, я забыла сказать, что это у нас 2022 года создания. Вот это вот лимитированная версия Трусар Дидона в парфюмерной воде. И здесь у нас Эду Парфам Интенс. Интенс — это точно интенс. Следующий аромат, приобретенный мною... Слушайте, я забыла, который из них я приобрела первее. Давайте, пускай будет это. Это у нас вот такая вот миниатюрка с интернет-магазина Рандеву. Вот, Трусарди, Пасаджаты, Галерея, Виктория, Эммануэль, Ту. Вот, это потрясающий орехово-кофейный аромат. Я также про него уже рассказывала в распаковке. Блин, давайте я сделаю, наверное, вот так. Нет, он не откроется. Я просто не хочу шикать. Ой, ну блин, ну посмотрите, у меня осталось ну чуть-чуть больше половины от 8 мл. Вот. И вот это вот самый-самый такой, знаете, мой любимый аромат от Трусарди, мой самый желанный. Там у меня крыса свои банные процедуры проводит. Самый желанный я все еще желаю о полноразмерном флаконе. Вставлю фотографию, как он выглядит. Вот. Эта тема у нас э, латы на фундучном молоке с фундучным таким сиропом сладким сладким знаете чтобы уж прям все слиплось у нас чтобы настроение чтобы наши э, гормоны счастья у нас просто из нас вот так вот лились это также рядом стоит стаканчик с какао и все это приправлено ой боже нет я хочу немножко нанести все это у нас приправлено с вами ой боже какая Приправлено также немного корицей, дробленым фундуком.
хватит наловаться. Вот она сейчас загрязни. Фу -фу -фу, чистая, да, скажи. Вот. Это очень уютный, это очень теплый, знаете, это даже, я бы сказала, такой горячий аромат. От него прямо веет вот эм, горячим, горячим, горячим согревающим кофе. Очень согревающий, очень уютный, супер сладкий, классный аромат. Вообще на холодное время года я его не представляю летом. Ну, просто не представляю, потому что летом я пью в основном айс латте. Зимой это у нас вот должна быть вот такая вот тема. Супер аромат. М -м, боже. Я не могу, каждый раз, когда я его надеваю, я прямо как будто бы укутываюсь огромным, огромным таким мягким, пушистым шарфом. Вот такое прям ощущение, когда я надеваю этот аромат. Вот, и надеваю, и мне хочется бежать в кофейню, в нашу, в мою любимую. И просто брать стакан с кофе. Вот. Это у нас, кстати, 2020 год выпуска. Вот. И последний крайний аромат. Я думаю, не последний вообще в моей жизни. Вот трусарды. Это трусарды Delicat Rose. А, туалетная вода у меня в тридцатке. Я также снимала про него видео. Вот. Он у меня стоит, этот аромат отстаивается, он ждет своего времени, своего часа, и это будет по-любому весна, весна уже такая теплая, уже когда все цветет, и здесь у нас должна быть, здесь у нас должна быть такая тема розы, холодной колкой розы. Слушайте, он постоял, он постоял, и в нем такая какая-то нота интересная появилась. Потому что изначально это был пион, красивый розовый пион, и ну, практически монопион. Сейчас я уже слышу такую немного молодую розочку. Все так же такой аспект пиона присутствует. И, возможно, даже появляется то самое заветное зеленое яблочко. Ну, посмотрите на эту девочку. Моя прелесть, мою щечку. А, и появляется у нас то самое заветное зеленое яблочко. Слушайте, классно. Он у меня постоял уже где-то месяц, наверное. Около того. Вот, я думаю, к весне это будет просто... Просто то, что доктор прописал. Красивый аромат, очень женственный, очень такой спокойный. Он такой, знаете, скорее белорубашечный. Это тема куда-то на, на работу, в офис, например. Да, если у вас много коллег, дабы их не душить. Я бы душила, если бы работала. Если бы работала в офисе. Ну куда, ну как? Я вообще влюблена в ароматы и... Люблю, чтобы все это было очень ярко, очень, очень шлейфово, диффузно и красиво. Но это, 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 это становится просто какой-то красотой. Это и было красиво, но я не слышала того, что должна была бы услышать. Флаконы у Трусарди просто потрясающие. Вы посмотрите только на этих малышек тридцаток. Они очень-очень такие миловидные, очень действительно, они прямо выглядят как вот ароматы э, красивой ухоженной женщины девушки вот прям вот такое вот должно стоять на столике у девушек знающих себе цену естественно вот и ну я опять-таки же повторяюсь флаконы у трусарди просто потрясающие они очень лаконичные ароматы ароматы все красивые то есть трусарди это скорее всего однозначно мой бренд вот, потому что есть такие бренды, которые, ну, просто ну, ни один аромат не заходит человеку, такое бывает. Трусарди мне нравится, наверное, ароматов, ну, процентов 80-90. Есть некоторые, конечно, позиции, которые не слишком приглядываются. Боже, я не я вообще, я, честно, я когда его приобрела, я не думала, ну, я думаю, ну, поставлю на весну. Ничего. Слушайте, настаивается и становится очень даже 
Боже, ну с Out of Dune я точно сегодня буду в нем. Все, боже, это так красиво. Это так. Как я уже сказала, сексуально, тягуче, классно, уютно. Прикольно вообще. Клевый, клевый, клевый. Ой. Так, кстати, напишите, пожалуйста, есть ли у вас какие-то ароматы, которые я сегодня показала. Вот, и напишите, какие бы вы хотели приобрести. Может быть, прям мечтаете приобрести ароматы от бренда Друсарди. Мне очень интересно, потому что у меня тоже есть несколько хотелочек от данного бренда. Вот, мне интересно будет послушать вас. И также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Я там пишу, рассказываю о своей жизни. Вот, и ставьте лайки, подписывайтесь. Мне очень греют душу ваши комментарии. И жду вас снова на своем канале.